ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ യു ടി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് ബിക്കകത്ത് സെവൻ മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല പനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കാഡ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർ എൽ ലെൻസ് വിത്ത് മാപ് ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സ്കാഡ എന്താണെന്ന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എൽ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം മാപ് ടീനെ കുറിച്ച് പറയണം ദെൻ സ്കാഡ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർ എൽ ലെൻസ് വിത്ത് മാപ് ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് സ്കാഡ സ്കാഡയുടെ ഫുൾ ഫോം നോക്കിക്കേ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡാറ്റ അക്വസിഷൻ സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻസ് അപ്പോൾ പല പല എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരെന്താണ് ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല പല ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നും സെൻസേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡാറ്റേനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പവർ യൂസേജ് ഒക്കെ സെൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റേനെ എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്തിനാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി അനാലിസിസിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റേനെ എല്ലാം കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം എന്താണ് റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങും കൺട്രോളും നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഐ ഒ ടി ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങും കൺട്രോളും എല്ലാം വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കാഡ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് സെൻസേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അനാലിസിസ് അവിടെ നടത്തും റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങും കൺട്രോളും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കാഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാഡ് ഇനീഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഓവർ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസിന് ഓവറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സ്കാഡേനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ പി ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ സ്കാഡ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഫൈ എക്സെട്ര അപ്പോൾ പല സ്കാഡ ഡിവൈസുകളും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഐ പി വി ഫോറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ പി വി സിക്സ് ഐ ഒ ടി എൻവയോൺമെൻ്റ് ഒക്കെ ഐ പി വി സിക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഐ പി വി ഫോർ ഐ പി വി സിക്സും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാ നെറ്റ്വർക്ക് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷനിങ് വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആർ എൽ എൽ എൻസ് എൽ എൻസ് മീൻസ് ലോ പവർ ആൻഡ് ലോ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ മെമ്മറി ബാൻഡ് വിത്ത് ഒക്കെ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഒ ടി ഡിവൈസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എൽ എൽ എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര സിക്സ് ലോ പാൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് എൽ എൽ എൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽ എൽ എന്നിന് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അവർ ഐ പി വി സിക്സിനെയാണ് റിലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല സ്കാഡ ഡിവൈസുകളും സിസ്റ്റംസും ഇപ്പോഴും ഐ പി വി ഫോറിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൽ എൽ എൻ ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ പി വി ഫോർ ഡിവൈസുകളെ ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ്ഡ് എൽ എൽ എല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാപ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാപ് ടി മീൻസ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് അഡ്രസ് ആൻഡ് പോർട്
ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ലെജസി എൻ പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കാഡ ഡിവൈസ് അത് പഴയ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി വി ഫോർ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് മോഡ് ബസ് ഒ ടി സി പി ഒ ഡി എൻ പി ത്രീ ഓർ ഐ പി ഇനി അടുത്തത് എൽ എൽ എൻ ആൻഡ് മാപ്റ്റി ഡിവൈസ് ഈ സ്കാഡ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ പ്രിസൈസ് എക്യുപ്മെന്റ് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐ പി വി ഫോർ സ്കാഡ ഡിവൈസിനെയും ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ് എൽ എൽ എല്ലിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി പി ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി ഇ ഈ ഐ പി വി ഫോർ ട്രാഫിക്കിനെ ഐ പി വി സിക്സ് പാക്കറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാപ്റ്റീനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഐ പി വി സിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം ഐ പി വി സിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൽ എൽ എൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ പി വി സിക്സ് പാക്കറ്റിനെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഐ പി വി സിക്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒ ടി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഡിവൈസുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ പി വി സിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ സ്കാഡ സെർവർ അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ സ്കാഡ സെർവറും ഐ പി വി ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഐ പി വി സിക്സ് പാക്കറ്റുകളെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാഡ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഐ പി വി ഫോറിനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഐ പി വി സിക്സിലേക്ക് മാപ്റ്റി വഴി മാപ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഐ പി വി സിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഐ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാപ്റ്റി എനേബിൾഡ് ബോർഡർ ഗേറ്റ് വേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ പി വി സിക്സ് പാക്കറ്റുകളെ ഐ പി വി ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം സ്കാഡ സെർവറിന് ഈ ഐ പി വി ഫോർ മാത്രമേ സ്കാഡ സെർവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും ആ സ്കാഡ സെർവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ സ്കാഡ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷെ അവർ ഐ പി വി സിക്സ് നെറ്റ്വർക്കാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒരു അഫക്റ്റും ആവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാപ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി സ്കാഡ ഡിവൈസുകൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി വി സിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഐ പി വി സിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക്സിന് കൂടുതൽ ഡിവൈസുകളെ മാപ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേക്കിംഗ് ദം ഐഡിയൽ ഫോർ ഐ ഒ ടി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ഐ പി വി സിക്സ് ഡിവൈസുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാപ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിറ്റ്വീൻ ഐ പി വി ഫോർ ആൻഡ് ഐ പി വി സിക്സ് സിസ്റ്റംസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എഫിഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാപ്റ്റി മിനിമൈസസ് ഓവർഹെഡ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ എൽ എൻ ആണെങ്കിൽ പോലും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഫ്ലോ അവർക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ അതിൽ കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം സ്കാഡ ഡിവൈസസ് ആണേ സോ ഇപ്പം ഈ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സെൻസേഴ്സ് കുറേ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡാറ്റേനെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൻസേഴ്സ് ഐ പി വി ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ്ഡ് വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക് എൽ എൽ എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബെറ്റർ കവറേജ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പി വി സിക്സ് ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്കും സ്കാഡ ഡിവൈസ് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി വി ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാപ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെൻസേഴ്സിനെ ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും 